एयर वाइड लाइन भी तान भाई कंपैक्शन कर तान भाई कंपैक्शन कर को इक्वेजन यहाँ राख्यो ते पीछे सब ड्राई डेन्सिटी पत्ता लो अीरो पर्सेंट एयर वाइड को अर्क कोलम अर्क रो यहाँ क्रिएट गयो तेस को इक्वेजन अनुसार सब को ड्राई डेन्सिटी पत्ता लो अभी पांच पर्सेंट इयर वाइड को जो फर्मुला पांच पर्सेंट पर्सेंट अफ इयर वाइड राखे अभी दस पर्सेंट इयर वाइड राखे चार वा ड्राई डेन्सिटी को रो तब पत्लाउन पर्च इसमें खास गाड़ो छेन अभी वाटर कंटेन्ट भर्सेस कंपैक्शन कर इक्वेसन को आगे ड्राई डेन्सिटी प्लट कर कंपैक्शन कर बन तेगरी वाटर कंटेन्ट भर्सेस तब तब पर जीरो को एयर वाइड को इक्वेजन बड़ा ड्राई डेन्सिटी प्लट कर जेडीबी लाइन बन तेगरी फाइव पर्सेंट टेन पर्सेंट को लाइन भी तान भाई इसलिए अरुण तो इसमें खास अभी ये अस्त को न्यूमेरिकल में जस्ते मैक्सिम ड्राई डेन्सिटी में भाइड एसिओ डिग्री अफ सैचुरेसन एंड एयर कंटेन्ट निल भाई तो तब सक भाइड एसिओ नि सीकाई सीजु डिग्री अफ सैचुरेसन मैं निल सक सकु रोड ड्राई था पाए पे तैंब एयर एन ए आन ए आए पे एयर कंटेन्ट आन ए इक्वल्स टू एन इंटू एसी गए यह चैप्टर टू को न्यूमेरिकल भैया यहाँ अलिकता एक्स्ट्रा कुरा के नेचुरल मोइस्चर कंटेन्ट यदि फील्ड में इलेवेन पोइंट एट पर्सेंट फील्ड में कति ड्राई डेन्सिटी एचिव भागने भाई तब जो कर बना यो कर बनाई सके कंपैक्शन क्यारेक्टर कर मैं खाली तब सीखा यो घर में हेन होगा कंपैक्शन क्यारेक्टर कर यो बनाई सके यो बना तब को डाटा बा अलेवेन पोइंट एट में यहाँ मार्क कर वाटर कंटेन्ट अभी माथि लै जान इसी माथि लाइन जहाँ मिट खा तैंट इलेवेन पोइंट एट वाटर पर्सेंट में कति ड्राई डेन्सिटी एचिव भाग ये कर बट आईह यह सीम्पल निमित कर तर दुई तीन जोड़ी सोध्या तब घर में ट्राई कर अरुण निमेरिकल भी हेन ये टिपिकल निमेरिकल हो ये दुईटा निमेरिकल जल्द बुझ्छ इस आने निमेरिकल तब सकूँ आएन पांचवटे चैप्टर बार निमेरिकल करते करने मज भाग सब स्लाइड हाल दी पांचवटे चैप्टरसम को सर्वे को इसको अभी ओल्ड क्वेश्चन भी हाल दी दस में तब दस तिहार को बीच में हम क्लास नाइम में सब हेर अमेरिकल कलेक्ट कर दस तिहार पचाड़ी क्लास सुरू भैसे मैं फिर तब ती सब न्यूमेरिकल यहीं सल्व कर डिस्कस कर अब इसको बाकी थ्योरी फैक्टर्स इफेक्टिंग अन कंपैक्शन के के फैक्टर्स ने कंपैक्शन में इफेक्ट कर भादा खेल ये पांचवटा फैक्टर एट मोइस्चर कंटेन्ट अर्क इनर्जी एप्लाइड कति पानी हाल कंपैक्शन करो इनर्जी एप्लाइड कति मोड अफ इनर्जी एप्लिकेशन टाइप अफ सोयल हमें कंपैक्शन सोयल कस्तो एडमिस्टर यूज ये पांचवटा फैक्टर ने कंपैक्शन को क्वालिटी में इफेक्ट कर अब हे इन कसरी इफेक्ट कर मोइस्चर कंटेन्ट ने सब भाई पैला मोइस्चर कंटेन्ट ने कसरी इफेक्ट कर ओएमसी में मत मैक्सिम ड्राई डेन्सिटी एचिव कर सकता दैट इज द मैक्सिम ड्राई डेन्सिटी ओएमसी में मत एचिव हो पैले कुछ मैक्सिम ड्राई डेन्सिटी ओन्ली कैन बी एचिव ऑन ओएमसी यदि तब फील्ड में ओएमसी भाग कम पानी हाल्न भो या बेसी हाल्न भो तब एचिव कर ड्राई डेन्सिटी कम हो कंपैक्शन इस इफेक्ट कर अर्क यदि ओएमसी भाग बड़ी पानी हाल्न भो तब फील्ड में ठैक्क ओएमसी हाल सकून कारण के लैब में पो तब जोखी जोखी हाल्न भाथ तर फील्ड में गाड़ी बार स्प्रिंकल करने भावे ट्याक्क ओएमसी होने गरी ओएमसी बनाने ट्राई कर गाड़ी में कंट्रोल करने मेकानिज हो तर गाड़ी स्प्रिंकल कर ठैक्क ओएमसी हाल सक कि बड़ी हो कि कम हो यदि बड़ी में कंपैक्शन करूँ ओएमसी भाग बड़ी पानी हाल तो कंपैक्शन हम वेट अफ ओपीटी कंपैक्शन भाव यदि ओएमसी भाग कम पानी हाल ड्राई अफ ओपीटी कंपैक्शन भाई अब यह दुईटा को कारण के होने भादा वेट अफ ओपीटी कंपैक्शन में जैसे डिस्पर्स स्ट्रक्चर बन डिस्पर्स निर्ली पारल एरेंजमेंट को डिस्पर्स स्ट्रक्चर बन सोयल में यदि तब ड्राई अफ अप्टिम कंपैक्शन कर फ्लक्चुलेटेड स्ट्रक्चर बन अब फ्लक्चुलेटेड स्ट्रक्चर बन ये कुछ लेखी डिस्पर्स स्ट्रक्चर इन वेट अफ अप्टिम कंपैक्शन फ्लक्चुलेटेड स्ट्रक्चर इन एचिव ए ड्राई अप्टिम स्ट्रक कंपैक्शन र स्ट्रक्चर फरक पड़ने भाई हम चैप्टर फोर में पढ़ी सक्य फ्लक्कुलेटेड स्ट्रक्चर को डिस्पर्स स्ट्रक्चर को भाग सेंथ राम कंप्रेसिबिलिटी कम हो सेंथ राम हो पर्मिलिटी इसको बड़ी इसको कम हो इसको स्वेलिंग पोटेन्सि हाई होने इसको स्रिंगेज पोटेन्सि हाई होने हमें पढ़ाई थे ठैक्क योजना स्ट्रक्चर बन मोइस्चर कंटेन्ट ने 
यदि हामीले ओएमसी मै हाल्यो सबै भन्दा राम्रो आउँछ तर हामीले फिल्डमा ठ्याक्कै ओएमसी हाल्न सक्दैनौ कि बढी हुन्छ कि कम हुन्छ यदि बढी हाल्नु भने वेट अफ अप्टिमम कम्प्याक्सन मा चाहिँ डिस्पर्स स्ट्रक्चर बन्छ डिस्पर्स स्ट्रक्चर को चाहिँ अनि ड्राई अफ अप्टिमम कम्प्याक्सन गर्नु भने चाहिँ फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बन्छ फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर को चाहिँ सेर स्ट्रेंथ राम्रो हुने भएर कम्प्रेसिबिलिटी कम हुन्छ एकदमै राम्रो हो त्यसो भए तपाईले रोडमा कम्प्याक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै ध्यान दिनु है ओएमसी मा सकिदैन भने ओएमसी भन्दा कममा कम्प्याक्सन गर्ने बडीमा नगर्ने किनकि फ्लोकुलेटेड बन्छ हाम्रो यसको सेर स्ट्रेंथ र कम्प्रेसिबिलिटी हाई हुन्छ रोड को लागि सेर स्ट्रेंथ र कम्प्रेसिबिलिटी चाहिँ एकदम मेजर प्रोपर्टी हो तर यदि तपाईँ ड्याम रिजर्भवायर क्यानलहरुमा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई एकदमै गभर्निङ प्रोपर्टी भनेको पर्मिलिटी हो पानी चाहिँ कम बगोस् भन्नको लागि यसको कोभिसेन्ट अफ पर्मिलिटी कम हुने भए भएर यदि तपाईले चाहिँ ड्याम रिजर्भवायर क्यानलमा गर्नुहुन्छ भने सकिन्छ ओएमसी मा गर्ने ट्राई गर्ने सकिदैन भने चाहिँ ड्राईमा नगर्ने वेट अफ अप्टिममा गर्ने बोर वालको त बढी नै होस् कम नहोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ यो चाहिँ हामीले यो कारणले गर्दा मोइस्चर कन्टेन्टले यसरी कम्प्याक्सनमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ अर्को चाहिँ इनर्जी एप्लाइड हामीले दुईटा ल्याब टेस्टै पढिसक्यौ यदि जति हायर इनर्जी हुन्छ यही यसले हेर्नुस् यहाँ फोर पोइन्ट फाइभ केजी ह्याम्बर लाउँदाखेरि यसले आउने ड्राई डेन्सिटी र यसको ओएमसीको भ्यालु यो टू पोइन्ट फाइभ केजी बाट आउने ड्राई डेन्सिटी र यसको ओएमसीको भ्यालु इभन लोअर अलिकति कम पानीमै यसले हायर ड्राई डेन्सिटी एचिभ गरिदिन्छ यदि हामीले हायर इनर्जी लगाउने हो भने लोअर ओएमसीमै इभन इन लोअर ओएमसीमै हायर इनर्जी ड्राई डेन्सिटी चाहिँ हायर भ्यालु अफ मेक्सिमम ड्राई डेन्सिटी यसले एचिभ गर्छ त्यसैले गर्दा जति धेरै इनर्जी लगायो त्यति ड्राई डेन्सिटी चाहिँ हाई हुन्छ इनर्जीले यसरी इफेक्ट गर्छ अर्को छ मोड अफ इनर्जी एप्लिकेसन हामीले इनर्जी लगाउने चार तरिका हुन्छ स्टार्टिक लोडिङ लोड लगाएर राखिदिने मात्रै निडिङ लोडिङ भनेको चाहिँ रोलरले दिने लोड चाहिँ निडिङ लोडिङ हुन्छ यानि टच गर्ने र हल्लाउने सोयललाई टच गरिरहेछ अगाडि पछाडि हल्लिन्छ भने द्याट इज नोन एज द निडिङ लोडिङ भाइब्रेटिङ लोडिङ भनेको चाहिँ सोयलमा बसेर भाइब्रेट गर्छ तल माथि हल्लिन्छ भने द्याट इज द भाइब्रेटिङ लोडिङ अर्को चाहिँ डाइनामिक लोडिङ भनेको चाहिँ माथिल्लो हाइटबाट स्वाट टच छोडदिने सोयलमा गएर यसले ड्याङ्ग ठोकोस् द्याट इज द डाइनामिक लोडिङ सोयलमा गएर ड्याङ्ग हेर्काउँछ भने द्याट इज नोन एज द डाइनामिक लोडिङ र यो चारवटा मेथड मध्ये कम्प्याक्सन बेस्ट यता हुन्छ स्टार्टिङ भन्दा निडिङमा राम्रो निडिङ भन्दा भाइब्रेटिङ र भाइब्रेटोरिङमा राम्रो भाइब्रेटिङ भन्दा चाहिँ डाइनामिक लोडिङमा चाहिँ यसले बेस्ट कम्प्याक्सन चाहिँ दिन्छ मोड अफ इनर्जी एप्लिकेसन चाहिँ यसरी यसले इफेक्ट गर्छ अर्को त टाइप अफ सोयल हाम्रो सोयल कस्तो छ हामीले ल्याएर कम्प्याक्सन गर्ने भन्दा जति सोयल कोर्सर हुँदै जान्छ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सिएच हाई प्लास्टिटिकले भन्दा लो प्लास्टिटिकले राम्रो लो प्लास्टिक ग्रेड भन्दा सिल्ड राम्रो सिल्ड भन्दा स्यान्ड राम्रो स्यान्ड भन्दा ओइल ग्रेडेड ग्राभिल राम्रै जति त कोर्सर हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ बेटर द कम्प्याक्सन इन कोर्सर सोयल जति सोयल कोर्सर हुँदै गयो त्यसले राम्रो कम्प्याक्सन दिन्छ र बेस्ट कम्प्याक्सन भनेको चाहिँ जहिले पनि ओइल ग्रेन सोयललाई पछाडि डब्लु भएको यी ओइल ग्रेन यहाँ देख्छन् तपाईँले जी डब्लु एस डब्लु ए पुअर ग्रेनमा भन्दा ओइल ग्रेनमा चाहिँ यसले बेटर कम्प्याक्सन गर्छ ओइल ग्रेन भने के जसमा ग्राभेल पनि छ स्यान्ड पनि छ सिल्ड पनि छ क्ले पनि छ त्यस्तो मात्रामा छ भने के हुन्छ भने ग्राभेलहरूको भइडमा गएर स्यान्ड बसिदिन्छ स्यान्डको सानो भइडमा गएर सिल्ड बसिदिन्छ सिल्डको भइडमा गएर क्ले बसेर कम्प्याक्सन भएपछि यस्तो राम्रो कम्प्याक्टेड लेयर जेनरेट हुन्छ त्यसैले गर्दा ओइल ग्रेन सोयलमा कोर्सरमा राम्रो त्यो त भइहाल्यो सबभन्दा बेस्टमा चाहिँ फेरि कोर्सर भइकन पनि ओइल ग्रेन छ भने त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो कम्प्याक्सन चाहिँ दिन्छ टाइप्स अफ सोयल चाहिँ हामीले जहाँ सोयल चुज गर्न पाउने जस्तो रोडमा चुज गर्न पाउँछ हामीले बेस र सब बेस भनेको रोडको बाहिरबाट सोयल ल्याएर पर्ने हो त्यस्तो चुज गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले जिडब्लु चुज गर्नुपर्यो जिडब्लु एसडब्लु चुज गर्नुपर्छ अब तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अप्सन हुँदैन चुज गर्ने होइन नेचुरल सोयलमै काम गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अब नेचुरल सोयल जस्तो छ त्यसलाई सेट गर्नुपर्यो तर हामीले रोडमा ड्याम बनाउँदा क्यानलहरू बनाउँदा बाहिरबाट सोयल ल्याउँछौँ भने हामीले च्वाइस गर्ने चाहिँ के भने ओइल ग्रेन होस् भन्ने एकदमै ध्यान दिनुपर्छ हामीले ओइल ग्रेन सोयल चाहिँ कोर्सर सोयल जिडब्लु या जी एसडब्लु सोयल ल्याएर कम्प्याक्सन गरिदिने भने त्यो रोडको लाइफ चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ बढी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले मेटेरियल सेलेक्सनमा चाहिँ यसरी ध्यान दिनु जरुरी छ दैट इज द टाइप्स अफ सोयल त्यही भएर चाहिँ हामीले रोडमा मेटेरियल भनेको चाहिँ रोडको लागि चाहिँ सोयल हो जसलाई हामीले लिएर बेस सब बेस बनाउँछौँ त्यो मेटेरियल चाहिँ यस्तो भन्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ अब एडमिक्सचर युज भनेर भन्छ अचेल
दस वर्षसम पेमेंट फेल होते खा इसलिए प्रोपर्टी चाहिए सुरू में इनिशियल कस्ट अलग बढ़ तर इस लंग लास्टिंग कस्ट घटा जब हम बिस्तार हमी एडमिस्चर को यूज कर पर्चा चाहिए एडमिस्चर यूज नगर्ने हर एक वर्ष पेमेंट फेलर भाग टाक पेमेंट फेलर भाग सोयल जस्तु लिया कंपैक्शन करें हो कंपैक्शन भी पुअर करने ते बार हम पेमेंट हर एक वर्ष फेल होता क्वालिटी कंट्रोल नगर देखे कारण अज अज विश्व में अरु देश एडमिस्चर यूज अनिवार्य कर रोड में ताकि उ रोड में अंडुलेसन फर्मेसन होते हैं पानी पड़े रिच भत्किन यो खाने प्रोपर्टी एडमिस्चर यूज कर दिने वाले एकदम राम प्रोपर्टी एनहांस कर यो पांचवटा फैक्टर्स जिस इस कंपैक्शन लिस्पेड कर थ्योरी में बेला बेला सोचा व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन कंपैक्शन ये मैं तब यहाँ बताए अर्क इंपोर्टेन्ट टपिक बिटुमिन अलकतरा अलकतरा मिशाने सोयल में रेल्ले बिटुमिन जहाँ पर्मिलिटी घटना पाइज जो डैम में बिटुमिन मिशा कंपैक्शन कर दिन होने पर्मिलिटी कंसिडरबली डिग्रीज हो रेल वाटर लस कम हो अलकतरा मिशाने गर्स अब फील्ड मेथड अफ कंपैक्शन एंड देर स्विटाबिलिटी फील्ड मेथड अफ कंपैक्शन फील्ड में के मेथड हम कंपैक्शन कर वन वन भाई वन में यूजिंग हैंड हेमर हैंड हेमर हम यूज करने वन में हैंड रैमर मैं तब फोटो दिखा चु रैम रैमिंग प्लेट भाई अर्क भाइब्रेटिंग प्लेट ये तीन टा छ वन यो टू एंड यो थ्री यो तीन टाइम कह यूज होता तो इसको स्विटाबिलिटी जहां जहाँ सोचा फील्ड कंपैक्शन मेथड राइट द फील्ड कंपैक्शन फील्ड मेथड अफ कंपैक्शन एंड देर स्विटाबिलिटी कह यूज होने सोच यो यह फर कंपैक्शन इन न्यारो एरिया हेन अभी हम फोटो भी हेचो सानों एरिया में कंपैक्शन करना पो सो एरिया को कंपैक्शन कह होता भाजा जो रिटर्निंग वाल बनाई सकते थे रिटर्निंग वाल को पछाड़ी सोयल पा भरे बैकफिल्ड का कंपैक्शन कर रोलर चलाने हुए रिटर्निंग वाल तेल भत्काइज रोलर के अभी इन साइड ट्रेन्च जस्तु तब खाने पानी को ढल खन्न भो ढल को ट्रेन्च खन्न भो खाने पानी को पाइप बिछाने ट्रेन्च खन्न भो ट्रेन्च को मुनी कंपैक्शन करना को अर्क बिल्डिंग को भित्र कंपैक्शन करना को हमें यो तीनवटा मेथड मध्य जुनसुक मेथड मध्य हैंड रैमर पे धे यूज हो अजय हैंड रैमर को ठाकुर रैमिंग प्लेट आई ठाकुर मिश फिर एट अलग मोटो देखा मोटर अन कर अब ढंग 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 उफ्री भाइब्रेटिंग प्लेट एट प्लेट हो जिस भाइब्रेसन कर चला सकते तो मैं तब फिगर देखा अभी चौथों मेथड से फोर्थ मेथड यूजिंग रोलर हो रोलर चाह कस्ट ठाव में कंपैक्शन करना सुइटेबल भाई हाईली स्प्रेड एरिया फराक कि हम यह मेथड यूज कर जो एक्जापल बेस सब बेस एंड सब ग्रेड कंपैक्शन अफ रोड एंड रनवेज रोड में बना अथवा एयरपोर्ट को रनवेज बना बेस बीच सब ग्रेड में कंपैक्शन कर बेस में सब बेस में कंपैक्शन करना को हम रोलर को यूज कर कंपैक्शन इन इंबैंगमेंट डैम र रिजर्व वायर डैम रिजर्वर इंबैंगमेंट बना एक लेयर सोयल बिछा तैं रोलर चला फिर अर्क लेयर सोयल बिछा तैं रोलर चला फिर अर्क लेयर सोयल बिछा अभी रोलर चला लेयर बाय लेयर हम कंपैक्शन कर रोलर को यूज कर रोलर भी विभिन्न प्रकार के रोलर अभी हम फिगर पच्चीस हेला सीम्पली स्टील ड्रम रोलर भाई यो ड्रम हो इसको स्टील को ड्रम यह अर्क पिनुमेटिक टायर रोलर टायर राखी हो दुटा को कंपैक्शन के होता कोर्स ग्रेन सोयल जिसमें फाइन्स लेस देन ट्वेंटी पर्सेंट है अस्फाल्ट कंपैक्शन को कालोपत्री कंपैक्शन में हम यूज कर अब यह कोईसिप सोयल में हम यो यूज करतेन क्या सीम्पली स्टील ड्रम में अथवा पिनुमेटिक टायरमें तो प्लेट टाँस उकिद यह मेथड हम यह दुटा रोलर से हम कोर्स ग्रेन सोयल जिस में फाइन चाहे लेस दिन ट्वेंटी पर्सेंट अर्क सी फुटेड रोलर भाई ड्रम में प्रोजेक्शन हो सान सान प्रोजेक्शन कोईसिप सोयल का यूज हो जिस में फाइन चाहे ग्रेटर दैन ट्वेंटी पर्सेंट है तो कोईसिप सोयल में हम यूज कर सौ अर्क भाइब्रेटिंग रोलर भाइब्रेटिंग रोलर चाहे भाइब्रेटिंग रोलर चाहे जो सीम्पली ड्रम रोलर में भाइब्रेसन फिट कर देखे हो सी फुटेड रोलर में भी भिता भाइब्रेसन करने एट मोटर राख दिए दैट इज भाइब्रेटरी रोलर यह सैंड में एकदम राम इसलिए इन दुई इन में के होता भित्र मोटर जर्ने गए भर्टिकल भाइब्रेसन भी इंट्रोड्यूस गए दैट इज द भाइब्रेटरी रोलर अभी हम फिगर हेन इसको इन सैंड में एकदम भाइब्रेटरी रोलर को सब बेस्ट स्विटाबिलिटी सैंड में हो अर्क ग्रिड रोलर ग्रिड रोलर ड्रम भोरी पाले पाल हो ग्रिड टाइप को पाल हो 
त्यो लाम ग्रेट रोलर भनेर भन्छ यो चाहिँ ग्राभेल र विदर रकमा यो ग्राभेल र विदर रकमा अरु टाइप अफ रोलर चलाएर हुँदैन अरुले ग्रिडिट गर्छ त्यति राम्रो कम्प्याक्सन गर्दैन ग्रिड रोलर ले चाहिँ ग्राभेल मा राम्रो कम्प्याक्सन गर्छ भने विदर रकमा ग्रिड रोलर चलाइदिने भने विदर रक लाई कम्प्लिटली धुलो बनाएर राम्रो कम्प्याक्सन गर्छ विदर रक भने कस्तो भने हेर्दा खेरि रक जस्तो तर पानी पर्यो भने पानीले भिजाउँदै गएपछि विस्तारै त्यो सोइल मा कन्भर्ट हुने त्यस कारणले त्यस्तो रक लाई त्यतिकै छोड्नु भन्दा विदर बना के पूरा धुलो बनाएर कम्प्याक्सन गर्नु पर्छ ग्रिड रोलर ले चाहिँ त्यस्तो गर्छ त्यसैले गर्दा विदर रक मा पनि हामी ग्रिड रोलर चलाउँछौ अर्को छ इम्प्याक्ट रोलर भन्ने इम्प्याक्ट रोलर भनेको चाहिँ इरेगुलर शेप को चाहिँ स्टिल ड्रम हुन्छ इरेगुलर शेप ताकि स्मूथली गुड्दैन ड्याङ 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 आवाज दिँदै चाहिँ त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट दिँदै जान्छ ढ्याक 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 हेर्काउँदै जान्छ इरेगुलर शेप को हुने भएर त्यो चाहिँ सेचुरेटेड क्ले छ यदि हामीले ओएमसी भन्दा बढी पानी छ भने अब ओएमसी पानी बढी छ भने पानी घटाउन सकिँदैन कतिपय ठाउँहरुमा पानी पहिले पानी बढी भएको हुन्छ त्यस्तो साइडमा कम्प्याक्सन गर्दै छौ भने हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गर्नुपर्छ इम्प्याक्ट रोलर त्यस्तो ठाउँमा अरु रोलर चलाउनुको अर्थ हुँदैन इम्प्याक्ट रोलर दियो भने इम्प्याक्टले ढ्याक 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 हेर्काएर पानीलाई पनि स्पेल आउट गरेर यसले चाहिँ राम्रोसँग कम्प्याक्सन चाहिँ गर्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट रोलर चाहिँ युज गर्छ त्यसो तपाईँलाई जाँचमा अब फिगर हामीलाई चाहिएन जाँचमा फिल्ड मेथड अफ कम्प्याक्सन एन्ड देयर स्विटेबिलिटी ठ्याक्कै यो अहिले टेबुलर फर्माना जसरी लेखेको हो त्यही फर्माना तपाईँले चाहिँ जाँचमा लेख्नुपर्छ स्विटेबिलिटी मेजर कुरा हो टाइप्स अफ फिल्ड मेथड एन्ड स्विटेबिलिटी यो चाहिँ मेजर कुरा हो अब हेरौँ यी मेथडहरू जस्तो चाहिँ स्टिल ड्रम रोलर एन्ड सिप दिसी त स्टिल ड्रम रोलर ही अगाडि पनि पछाडि पनि स्टिल ड्रम छ स्टिल ड्रम रोलर अनि यो चाहिँ टायर रोलर हो पिनोमेटिक टायर रोलर अगाडि पनि टायर छ पछाडि पनि टायर छ यो दुईटैको युज चाहिँ कोर्स ग्रेन सोइलमा या यस्तो कालो पत्री कम्प्याक्सनमा है कालो पत्री कम्प्याक्सनको लागि हामी चाहिँ स्टिल ड्रम रोलर अरु सिप फिटेड रोलर पनि युज गर्छौँ कहिले कहिले यसको कम्बिनेसन पनि हुन्छ अगाडि चाहिँ ड्रम पछाडि चाहिँ पिनोमेटिक टायर त्यस्तो पनि हुन्छ यो छुट्टा छुट्टे पनि हुन्छ कम्बिनेसन पनि हुन्छ यसको यो चाहिँ कोर्स ग्रेन सोइल कम्प्याक्सन जसमा फाइन चाहिँ लेस देन ट्वेन्टी पर्सेन्ट छ र अर्को चाहिँ कालो पत्री अस्पाल्ट कम्प्याक्सनमा चाहिँ हामी यसलाई युज गर्छौँ अर्को छ सिप फुटेड रोलर अघि नै मैले बताएँ तपाईँलाई प्रोजेक्सन आएको हुन्छ ड्रममा यो यसको चाहिँ यहाँ यस्तो खाले प्रोजेक्सन चाहिँ आएको छ यो प्रोजेक्सन हेर्नुहोस् यहाँ यो ड्रममा प्रोजेक्सन देख्नुहुन्छ तपाईँले यी यस्तो सानो सानो प्रोजेक्सन यो ट्राबेजिडल सेपको प्रोजेक्सन तपाईँले यहाँ ड्रम बोरी देख्नुहुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भने कोही सिप सोइलमा चाहिँ यो चलाउँदाखेरि यसले एउटा चाहिँ सोइललाई यहाँ ड्रममा टाँसिन दिन्न अर्को चाहिँ यहाँ तपाईँले यहाँ चलाएको ठाउँमा देख्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्सन चाहिँ भित्र छिरेर छिरेर चाहिँ एकदमै राम्रो कम्प्याक्सन गर्छ त्यसैले गर्दा कोही सिप सोइल छ जहाँ चाहिँ बिस पर्सेन्ट भन्दा बढी फाइन छ भने यु सोल्ड युज द सिप फुटेड रोलर सिप फुटेड रोलर चाहिँ हामी युज गर्छौँ यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्छ भाइब्रेटरी रोलर भाइब्रेटरी रोलर चाहिँ सिम्पली ड्रम रोलरमा पनि हुन्छ अनि सिम्पली ड्रम रोलरमा पनि अर्को चाहिँ यो पिनोमेटिकमा पनि हुन्छ यहाँ एउटा यस्तो सिम्पली ड्रम रोलरको चाहिँ यो यस्तो रुसमा भित्र यो भित्र कनेक्सन हुन्छ यो अनि यहाँ एउटा मोटर भएको कारणले गर्दा ढ्याक 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 हल्लिन्छ यसरी यो यो पनि यहाँ यो तपाईँले यसरी हल्लिन्छ यही भाइब्रेटरिङ रोलर अघिको जो भन्दा अलिकति फरक यो मेकानिजम के हो नि यो भित्र मोटर हुन्छ यसलाई चाहिँ यहाँ हल्लिने मेकानिजम राखिदिएको हुन्छ अघिको चाहिँ हुँदैन खालि गुण्ने मात्र मेकानिजम अघिकोमा चाहिँ यसलाई भाइब्रेटरी रोलर भनेर भन्छ र यो चाहिँ बेस्ट चाहिँ स्यान्डमा स्यान्डमा चाहिँ यसले एकदमै राम्रो नेडिङ प्लस भाइब्रेटिङ दुईटै यसले चाहिँ लोड एप्लाई गर्छ यसलाई हामी भाइब्रेटरी रोलर भनेर भन्छ सर हामीलाई एक्जाममा यस्तो पनि सोध्छ सोध्दैन मैले तपाईँलाई देखाएको मात्रै हो मैले सोध्ने भनेको यो टेबल मात्रै सोध्छ व्हाट आर द फिल्ड मेथड अफ कम्प्याक्सन एन्ड देयर स्विटेबिलिटी भनेर सोध्छ कहाँ युज हुने भनेर मैले खालि त्यो मात्रै नहोस् भन्नको लागि बुझाउनको लागि बुझाइरहेछु भाइब्रेटरी रोलर यस्तो हुन्छ यो अर्को चाहिँ ग्रिड रोलर हामीले कहिले नदेखेको रोलर पनि छ यो ग्रिड रोलर तपाईँले कहीँ देख्नुहुन्न नेपालमा यस्तो खाले प्वालै प्वाल त ड्रम भरे ग्रिड रोलर हे तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यस्तो खाले देखाउँछ यसले यो ग्रिड रोलर चाहिँ कहाँ युज गर्ने भन्दा म यो किनभने ग्राभेलमा र वेदर रकमा वेदर रकमा यो चलाइदिनु भने पुरा धुलो बनाइन्छ यसरी धुलो बनाएर चाहिँ यसले यसले राम्रो कम्प्याक्सन गर्छ वेदर रकहरूको टुक्रा टुक्रा छ भने त्यसलाई चाहिँ यो ग्रिड रोलर चलाइदिइसकेपछि पुरा त्यसलाई चाहिँ धुलो बनाएर चाहिँ एकदमै राम्रो कम्प्याक्सन चाहिँ गर्छ
अनि यो गुड़दा हरी की वर्जा ये ले डेंग 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 ऐर कहाँ जा यो चीज़ सैचुरेटेड क्लेम है यानी जस्ट माचे ओएमसी वंदा बॉडी पानी था बने यहाँ तबल देखने से नोज़ यो यो ये यो ज़मीन ये नोज़ ये पानी को क्वांटिटी दे रहे जा तेज़ तो ठाउ माचे तबले यो मेथड से बेस्ट मेथड ह इसको बेस्ट विटामिनिटी को कारण से ले इम्पैक्ट रोल आते हैं इस तरह से पहुंच जाते हैं डेंग 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 हर गांव दिन आता है इम्पैक्ट दे रहा चाहे वाटर लाइस पेल आउट कर रहा है बने ले कंपैक्शन से हम रो गर्सा लड़ी जा रहा टाइप्स ऑफ द रोल आर्स रागी नहीं मिले बने न्यारो एरिया में करने न तब पहले हाथ लेने उठा रहा डैंग डैंग ऐर का उन्हीं बॉयो पहला यो एकदम ही देरी यूज़ करते होंगे अलिस कुछ हम जिस तो यूज़ करते हैं बायोडेटिंग ग्राम मरी यो मेसिन यहाँ ऑन करते हैं उसी तब पहले हाथ लेने यहाँ समाधन होना है मेसिन यो ऑन करते हैं यो स्प्रिंग लचक 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 उन्हीं � यो चाहे यहाँ स्प्रिंग से वितर अन्य यो मोटर सा मोटर लेकर दा स्प्रिंग लग कलाचक कलाचक कितना थाल जा अन्य आदले समाज उन तबले हैं आदले सार दे अगाडी पछाडी तान नहीं होएली जे अन्य तबले जे ऐली जे यो इस तो न्यारो एरिया में इसको ऑप्शन करो माजे बायरेंट और कुछ ऐस तो ही अली साजिलो उनसे यो � एलएजी तब एलएजी के गर्ज होने आगाडी सारे जानू होने एलएजी कंपैक्शन गर्ज है इस तो सानो एरिया में कि यो कि यो वाइब्रेटिंग रैम और कि जें तब एलएजी वाइब्रेटिंग प्लेट से यूज़ करना होना है नैरो एरिया ट्रेंच और में कंपैक्शन करता रिटेनिंग वाल को पछाड़ी कंपैक्शन करता बैकफील अब तो मेले रोलर को चाहिए रोलर चूज़ करने तरीका चाहिए हमें ले रोलर को साइज़ चूज़ करने आठ टन दस टन बारह टन अन्य ड्रम को साइज़ करती रहने वन्नी कुरा बाटा यो चाहिए तो मेले यो थियोरेटिकल कैपेबिलिटी रा यो चाहिए प्रैक्टिकल थियोरेटिकल कैपेबिलिटी बनो यो चाहिए ऑस्पाल कंपैक्शन ला यो कुराली गवन कर सा यो यो डा वीड और कुछ है स्पीड ऑफ रोलर तब पहले रोलर को स्पीड बनी तो क्या कौन सा या डिजाइन कर दा ये कती रिवोल्यूशन पर मिनट को दर लेते हैं रिवोल करते जाने हो और को नंबर ऑफ पासेस एक लेयर में कती नंबर ऑफ पास कराऊं नहीं बंदर डिजाइन कर ये कौन सा तो यान और को थिकनेस अब यो चाहिए तब ये चाहिए यहाँ बाटा चाहिए ये उड़ा रोलर को क्या पेसिटी ऐसे निकालना चाहिए फॉर्मूला बाटा डिजाइन करने तब ये डिजाइन करने हो यान डिजाइन करने स्पीड तब आप हले बताओ ने अने थिकनेस सब लेयर आप हले रहने वर्किंग वीट तब ये लाई यो चाहिए कौन कॉन्स्टेंट होना चाहिए रोलर को यो रखे इसलिए जैसे वो जैसे वॉल्यूम और मैं जैसे वेट ऑफ़ द मैटेरियल कंपैक्शन करने की एबिसिटी लाख सा यो अनुसार से तब इसलिए जैसे रोलर को जैसे कैबिसिटी तब इसलिए जैसे कैलकुलेट करने उनसे डिजाइन करने उनसे यो अनुसार से तब इसलिए आप लोग डिजाइन नंबर और पासेस को दी रहने थिकनेस ऑफ आपनों एरिया रा बोलूं मान सा कती कंपैक्शन करने पड़े जा त्यों मान सा जी तबेले यो जाएं रुला जाएं चूज करने जा अब ये वाटा जाएं कुरा किया जा बने फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन फील कंपैक्शन हमें ये करेगो लैब कंपैक्शन मां जति ड्राई डेंसिटी हमले निकाल सों फील मां ठेक के ते तीने आऊं दे न नाइंटी फाइव परसेंट आय पुक्त सब अन्नी चाहे इसको वो डॉन्डर परसेंट निकालना सकते हैं फिल्म लैब में फिल्म लैब में निकाले को ड्रोड ड्राइव मैक्स फिल्म में तो वे लोग कहेंगे कहीं सो दिया जाए दो तीन नंबर माचे हैं कि ना फिल्म माचे हैं लैब को दस्तों ड्राइव जिंसिटी अच्छी बनना सकी देना फिल मॉइस्चर कंटेनर नहीं चाहिए मॉइस्चर कंटेन तब पहले कोयले के लिए ओएमसी वंदा बेसी पानी होने चाहिए तो ये नेचुरल नहीं होने चाहिए वाने कोयले के लिए पानी चार कंधे तब पहले ओएमसी में ठेके चार कंधे साकनो ना कि बड़ी की कामी 
मोइस्चर कंटेन्ट को भेरिएसन भइदिन्छ है तपाईले ल्याब मा जस्तो ठ्याक्कै अड्कलेर हाल्न सकिदैन अर्को चाहिँ नम्बर अफ पासेज अफ कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्ट तपाईले 20 चोटी पास गर्ने भने होला उले 18 चोटी पास गर्ला हैन त्यो भ्यारी गर्दियो भने तपाईको के हुन्छ तपाईले एचिभ गर्न खोजेको चाहिँ ड्राइ डेन्सिटी एचिभ हुँदैन अब थिकनेस अफ लिफ्ट भनेको इच लेयर एउटा लेयर मा सोइलला कति बिछाउने भन्ने छ तपाईले 10 10 सिएम को जस्तो सोइ सोइ 1 मिटर को कम्प्याक्सन गर्दै हुनुहुन्छ 10 10 सिएम को कम्प्याक्सन गर्ने भनेर तपाईले डिजाइन गर्नुभयो उले चाहिँ बिबिस को गर्दियो भने उले चाहिँ उलाई सजिलो भयो चाँडै कम्प्याक्सन हुन्छ ठेकेदारलाई तर तपाईको जति ड्राइ डेन्सिटी एचिभ गर्नुपर्ने हो त्यति एचिभ गर्न हुँदैन भेरिएसन अफ थिकनेस अफ लिफ्ट लेयर सोइल को लेयर को फरक हुने अब स्पीड ए अघि नै को स्पीड अनुसार तपाईले एउटा डिजाइन गर्ने जस्तो 10 रिभोलुसन पर मिनेट को स्पीड मा तपाईले जे गर्नु भएको थियो उले 20 मिनेट रिभोलुसन पर मिनेट ले फास्ट चलाइदियो भने अब त्यति राम्रो इफेक्ट आउँदैन नीडिङ मा राम्रो इफेक्ट चाहिँ आउँदैन अर्को सोइल टाइप ए तपाईले ल्याब मा एउटा सोइल ल्याएर गर्नुभयो फिल्ड मा अर्को सोइल ल्याएर कम्प्याक्सन गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ अ के भन्दा चाहिँ अ त्यति एचिभ क्वालिटी एचिभ गर्न सक्दैन जति ल्याब मा गरेको थिए अब हेर्नुस् त यहाँ OMC मा एचिभ गर्दा र ड्राइ डेन्सिटी यहाँ माथि पुग्थ्यो भने अ OMC भन्दा वाटर कन्टेन्ट फरक पार्दिनखेरि पनि यस्तो फरक चाहिँ पर्छ यो चाहिँ हामीले अ बुझ्न जरुरी छ जुन फिल्ड र ल्याब मा भेरिएसन हुने भनेको यी कुराहरु हो कम्प्याक्ट इक्विपमेन्ट फरक पर्छ मोइस्चर कन्टेन्ट फरक पर्दिन्छ ठ्याक्कै OMC हुँदैन त्यसपछि के भन्दा चाहिँ अ पासेस फरक पर्दिन्छ रोलर को अब थिकनेस चाहिँ तपाईले जति भनेको त्यति राखिदैन स्पिड तपाईले डिजाइन गरेको स्पिड हुँदैन अनि सोइल टाइप चाहिँ तपाईले एउटा सोइल ल्याएर टेस्ट गर्नुभयो फिल्ड मा चाहिँ अरु सोइल मिसाएर चाहिँ कम्प्याक्सन गर्दियो भने अ त्यो चाहिँ फिल्ड मा तपाईले ल्याब मा जस्तो चाहिँ एचिभ गर्न सक्नुहुन्न दिस आर द कजेस तर के भने सर्त के हो भने 95% चाहिँ एचिभ गर्नै पर्छ हिजो हामीले निक ल्याएको थियो रिलेटिभ कम्प्याक्सन कति हुनु पर्छ भन्दा 95% मिनिमम एचिभ गर्नु पर्छ भनेर भन्नु भन्ने छ त्यो भन्दा कम भयो भने चाहिँ फिल्ड मा हामी एक्सेप्ट गर्दैन अब त्यसो हो भने कुनै पनि काम चाहिँ इन्जिनियरिङ काम गर्नु भन्दा अगाडि एउटा स्पेसिफिकेसन तयार भयो दैट इज कन्ट्राक्ट डकुमेन्ट हो स्पेसिफिकेसन भनेको त्यो एउटा वर्ड बुझ्न जरुरी छ स्पेसिफिकेसन तयार गर्नु पर्छ हामीले कुनै पनि काम ठेक्का दिनु भन्दा अगाडि स्पेसिफिकेसन तयार गर्नु पर्छ इन्जिनियरले तयार गर्छ स्पेसिफिकेसन क्लाइन्ट को इन्जिनियरले स्पेसिफिकेसन तयार गर्छ स्पेसिफिकेसन भने के भने कुनै पनि कामको मा युज गर्ने म्याटेरियल को क्वालिटी क्लियरली डिस्क्राइब गरेको हुन्छ त्यसमा अनि वर्कम्यानशिप त्यहाँ कस्तो खाले वर्कम्यानशिप युज गर्ने क्लियरली डिस्क्राइब गरेको हुन्छ अनि क्वालिटी अफ प्रोडक्ट काम सकेपछि प्रोडक्टको क्वालिटी कस्तो हुन पर्ने भन्ने कुरा क्लियरली लेखिएको हुन्छ स्पेसिफिकेसनमा जस्तो घर बनाउने भने प्लास्टरको स्पेसिफिकेसन छुट्टे हुन्छ गारोको स्पेसिफिकेसन चाहिँ जुन तपाईले मेसोनरी हुन्छ ब्रिक वर्कको स्पेसिफिकेसन छुट्टे हुन्छ ढलानको स्पेसिफिकेसन छुट्टे हुन्छ पुरा क्लियरली डिस्क्राइब गरेको हुन्छ र यो स्पेसिफिकेसन भनेकै तपाईको काम भनेको अनुसार भयो कि भएन भने छुट्याउने डकुमेन्ट भनेको स्पेसिफिकेसन हो म स्पेसिफिकेसन अनुसार काम गर्छु भनेर कन्ट्र्याक्टरले साइन गर्छ अनि भोलि कन्ट्र्याक्टरले स्पेसिफिकेसन अनुसार काम गरेन भने मुद्दा पर्यो भने अदालतले हेर्ने भनेको स्पेसिफिकेसन हो तपाईले उले बनाएको चीज चाहिँ स्पेसिफिकेसन अनुसार भयो कि भएन भनेर चेक गर्दाखेरि अनि को गल्तीमा छ क्लाइन्ट गल्तीमा छ या कन्ट्र्याक्टर गल्तीमा छ भनेर छुट्याउने भनेको स्पेसिफिकेसन हो भोलि कुनै डिस्प्युट भयो भने त्यसैले गर्दा स्पेसिफिकेसन साइन गरिएको हुन्छ यताबाट क्लाइन्टले यतातिर कन्ट्र्याक्टरले त्यसलाई हामी कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट भनेर भन्छ दैट इज अ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट त्यस्तै कुरा स्पे कम्प्याक्सनमा पनि हुन्छ कम्प्याक्सन भनेको चाहिँ अ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट कम्प्याक्सन स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ ह्याभिङ क्लियर डिस्क्रिप्सन अबाउट क्वालिटी अफ म्याटेरियल बीइङ कम्प्याक्टेड क्वालिटी अफ म्याटेरियल भनेको कस्तो सोइल लगेर तपाईले कम्प्याक्ट गर्दै हुन्छ बीइङ कम्प्याक्टेड एस डब्लु हो जी डब्लु हो क्ले हो सिल्ट हो क्लियरली तपाईले ल्याब टेस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ बताइएको हुन्छ यो खाले सोइल चाहिँ हुनु पर्छ भनेर तपाईको अनि वर्कम्यानशिप फर कम्प्याक्सन वर्कम्यानशिप क्लियरली लेखिएको हुन्छ रोलर युज गर्ने हो रोलरमा पनि कुन चाहिँ रोलर युज गर्ने हो भनेर क्लियरली लेखिएको हुन्छ अर्को क्वालिटी अफ प्रोडक्ट कम्प्याक्सन गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त्यसको क्वालिटी भनेर क्लियरली लेखिएको हुन्छ त्यसलाई हामी कम्प्याक्सन स्पेसिफिकेसन यसको दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा प्रोसेस स्पेसिफिकेसन प्रोसेस क्लियरली लेखिएको हुन्छ क्लियर डिस्क्रिप्सन एबाउट के हो त टाइप एन्ड साइज अफ रोलर को इम्प्याक्ट हो कि ग्रिड हो कि तपाईँको के भन्दा चाहिँ अब पिनोमेटिक टायर्ड हो कि अनि सिम्पली ड्रम रोलर हो कि भाइब्रेटरी रोलर हो क्लियरली लेखिएको हुनुपर्छ टाइप अनि साइज भनेको
सी एम को दस चोटी लेयर हालने हो कि बीबी सीएम को पांचवटी लेयर हालने हो कि पच्चीस पच्चीस सीएम को चार चोटी लेयर हालां कंपेरिजन करने हो ईच लेयर को राखी गई ईच लेयर बिछा अोलर चलाने नंबर अफ पासेस अफ रोलर अफ हो ईच लेयर ईच लेयर में कैचोटी रोलर चाह पास करने नंबर अफ पासेस अफ रोलर अन ईच लेयर ईच लेयर में कैचोटी रोलर पास करने वाले लेखी हो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को अर्क प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन तब कंपेरिजन कर सके तैं को सोइल में ड्राई डेन्सिटी मैक्सिम ड्राई डेन्सिटी एचिव कर डिजाइन फ्रम द लैब ए अमसी अपने मोइस्चर कंटेन्ट कति पानी हालां कंपेरिजन करने ये दुईटा तब लैब टेस्ट कर लेखी होती ड्राई डेन्सिटी एचिव करने कोशिश कर पानी तीति नई हालने कोशिश कर दैट इज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इस हम कंपेरिजन स्पेसिफिकेशन भाई व्हाट इज द कंपेरिजन स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द कंपेरिजन तेवरी में सोन सकता यहाँ ये भाग बड़ी लेखना पड़ने कुछ के ठैक्क ये कुछ तब लेखनी कंपेसिशन को पो इसमें के भाई कुछ तब एकदम क्लियरली लेखी हो यो स्पेसिफिक अनुसार काम भैन फील्ड कंट्रोल भाई के तैयले तब जो क्लाइंट को इंजीनियर हो तब तब अब यह अनुसार काम भैन फील्ड में गए कंट्रोल कर दैट इज द फील्ड कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल तब को जिम्मा क्लाइंट को इंजीनियर को जिम्मा हो इंजीनियर क्लाइंट को कंट्रैक्टर को क्लाइंट को इंजीनियर को काम चाह मेरे काम मेरे क्लाइंट को काम चाहे क्वालिटी अनुसार एंड स्पेसिफिकेशन अनुसार गए कि फील्ड कंट्रोल करने कसरी कंट्रोल करने भाई दोसों बाटो फील्ड कंट्रोल अफ कप कंपैक्शन ये क्वालिटी कंट्रोल हो स्पेसिफिकेशन में बताइए अनुसार को क्वालिटी आए कि आएन चेक करने फील्ड कंट्रोल अफ कंपैक्शन हो तब एकदम बताऊ कुछ भी रोड बनाए जस्तु सरकार तब सड़क विभाग को इंजीनियर हो तब क्लाइंट को इंजीनियर भो सड़क विभाग क्लाइंट भो कंट्रैक्टर ने काम कर तबले ये सेंसन बड़े ये सेंसन कंपैक्शन सको कंट्रैक्टर ने भनी सके तब चेक करने हो तब सुपरवाइजर हो तब चेक करने तब ठीक न भांदा सौ उसे पैसा पाऊं तेसो भाव रोड भोलि बाइचांस फेलर भो साक्षिक इन्वेस्टिगेशन भो कंट्रैक्टर मत जेल जाए सड़क विभाग को इंजीनियर भी संग जेल जाना तेरह सड़क विभाग को इंजीनियर भी सत्ते तब देखा क्या उसे सीग्नेचर कर फील्ड में गए मैं चेक कर एकदम ठीक है उसे सीग्नेचर कर नगरिकन उसे पैसे पाऊं ते भर ठेकदार मैं जेल जाने चांस ही छाइन सरकारी इंजीनियर भी जाने कारण हर एक काम में तस्त हो स्पेसिफिक अनुसार काम भगर तो इंजीनियर ने सीग्नेचर नगर्दसम पैसा तीर्न पाइदन दैट इज द प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल को हर एक चीज में हर एक में कंपेक्शन में मत है अब कंपेक्शन में तब तब सरकार इंजीनियर बोलो भो तब क्लाइंट को इंजीनियर हो कसरी कंट्रोल करने तो दुईटा मेथड में ह कंट्रोल करने क्वालिटी कंट्रोल करने तब दुईट एप्लाई भी कर सकूँ या कुने एप्लाई करे हो कंट्रोल इन प्रोसेस भाजपा इसमें के करने भाग ड्यूरिंग द कंपैक्शन तब सुपरवाइजर चाहे फील्ड में प्रेजेंट होनी चेक करने टाइप एंड साइज अफ रोलर स्पेसिफिकेशन में के लेखिया फील्ड में उसे के लगे अभी थिकनेस अफ इच सोइलियर स्पेसिफिकेशन कति कति सीएम को में कंपैक्शन कर भाई हाँ तीन नहीं लगने जे रोलर बना ते रोलर लिया लगने जी टन को बना हाँ तीन टन लियाने अर्क नंबर अफ पासेस अफ रोलर फर इच लेयर इज लेयर में कैचोटी पास करने भाई स्पेसिफिकेशन तीति नहीं लाने तब दैट इज द फील्ड कंट्रोल अफ कंपैक्शन में पेल्ल में तो कंट्रोल इन प्रोसेस भाज तब ड्यूरिंग द कंपैक्शन फील्डम बसर तब लाने एवं मेथड अर्क मेथड के तब फील्डम जान पर्चा भैन कंट्रोल इन प्रोडक्ट भाई तब ठेकदार फ्री छोड़ दिव जिस करें घर मैं कई मतलब छेन तर कंपैक्शन सक सके तब एज अ इंसपेक्टर बनेर तब फील्ड में जानू रेक कर रैंडमली चेक कर चेक कर फील्ड डेन्सिटी निल्ला ठाव में फील्ड डेन्सिटी बदलाने दुईटा मेथड कोर कटर मेथड अन सैंड रिप्लेसमेंट मेथड तब मैं ये चैप्टर टू में पढ़ाई सकते हैं कोर कटर मेथड अर्क कोन यूज करें सैंड रिप्लेसमेंट मेथड बार फील्ड डेन्सिटी पत्ता लाने फील्ड डेन्सिटी मोइस्चर कंटेन्ट चेक करने मोइस्चर कंटेन्ट तैंको सोयल को मोइस्चर कंटेन्ट चेक करने ते पच्चीस फील्ड डेन्सिटी बाई वन प्लस डब्लू कर ड्राई डेन्सिटी आँच इसको फर्मुला तब भर मैं यहाँ लेखी ड्राई डेन्सिटी एचिव क्याकुलेट करने क्याकुलेट द ड्राई डेन्सिटी एचिव यह कसरी आँच तो अंदर रो बाय वन प्लस डब्लू योग रो भो ये डब्लू भो रो बाय वन प्लस डब्लू करे रो ड्राई तब को फील्ड में क्यों रो ड्राई भो तीन निल्न सकूँ रो ड्राई आँच 
यो रोड राय आए पची तो अपने स्पेसिफिकेशन में एमडीडी था त्यो एमडीडी को 95 परसेंट वो वंदा बेसी था किसने इक्वल और ग्रेटर दे 95 परसेंट वो है नहीं बो यो वंदा बेसी आया उन्हों पर सा आयो वाने तो अपने ओके बनियो आये ना वाने नॉट ओके सीधे और को ओएमसी पनी ओएमसी तो अपने त्याग करे को मॉइस्चर कंटेंट जून से तो अपने चेक करता ओएमसी को प्लस माइनस टू परसेंट विद्रोप आये को नुपर साई ओएमसी तेरा परसेंट हो वाने पंद्रह सम्मो रे एकार रे एकार दही पंद्रह को बीच में दाती वाने ओके जा यो चेंट तो अपने चेक करनु पर साई ये लामी कंट्रोल इनपुटर बने जाएं कंप्रोमाइज़ जून्सो कंप्रोमाइज़ कर दा हरी जाएं अब तो पहला नहीं फायदा होला तो रा गाड़ा जाएं प्रोजेक्ट लाय उन्सा रोड देश लाय उन्सा तो रोड जाएं और एक बरसा ये उड़ा बरखा में फेल होने के कारण जाएं ते बयान बेल का चिया पसल को बेड़ गाड़ लेगा दा न तो रा यदि आमी अब लास्ट टॉपिक वही हो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैक्टेड कोएसिव सोइल कोएसिव सोइल वाले को फाइंड सोइल में जी के ये उड़ा स्पेशल प्रॉपर्टीज जेनरेट होंगे अगर ने मेरे बताएं संगे स्टॉक्सर अगर ने उड़ा ग्राफ में ये रहते हो यदि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में कंपैक्शन कर रही हो बने फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर वेट ऑफ ऑप्टिमम कंपैक्शन गरियो भने डिस्पर्स स्ट्रक्चर भन्छ स्ट्रक्चर को हिसाबले प्रोपर्टीज अफ कंपैक्टेड सोइल यानी कोएसिव सोइल को स्पेशल प्रोपर्टी शेयर स्ट्रेंथ हेर्नुस् ड्राई अफ ऑप्टिमम में कंपैक्शन गर्नु भने शेयर स्ट्रेंथ हायर हुन्छ वेट अफ ऑप्टिमम म भन्दा त्यसकारण गर्दा तपाईले चाहिँ यदि रोडमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले एकदमै ध्यान दिनु पर्यो सकिन्छ ओएमसी मा सकिन्छ भने ड्राई अफ ऑप्टिमम गर्ने वेट अफ ऑप्टिमम मा हुनु भएन कम्प्रेसिबिलिटी लो हुन्छ लो कम्प्रेसिबिलिटी भएको राम्रो त्यसैले ये ड्राई अफ ऑप्टिमम में कंपैक्शन गर्नु भने कम्प्रेसिबिलिटी पनि कम हुन्छ ये देन कम्पैक्ट एन्ड वेट अफ ऑप्टिमम त्यो भएर रोडमा कम्प्रेसिबिलिटी कम भएको धेरै राम्रो परमिबिलिटी पानी बग्ने क्षमता चाहिँ लोअर इन इफ कम्पैक्ट एन्ड वेट अफ ऑप्टिमम मा वेट अफ ऑप्टिमम में कम्पैक्शन गर्नु भने चाहिँ लोअर परमिबिलिटी हुन्छ त्यो भएर तपाईले ड्याममा रिजर्वरमा क्यानलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ड्राई मा नगर्ने ड्राई अफ ऑप्टिमम मा नगर्ने वेट अफ ऑप्टिमम सकिन्छ ओएमसी मा गर्ने भने भने वेट अफ ऑप्टिमम मा गर्ने और को सोइलिंग एंड सिरिंकेज पोटेंशियल चाहे यदि तब वाले ड्राई ऑप्टिमम में कंपैक्शन करने वो बने फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर बन जाए फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर को चाहे सोइलिंग पोटेंशियल हाई बन जाए सोइलिंग पोटेंशियल हाई बन जाए बने वो इट आप ऑप्टिमम में कंपैक्शन करने वो बने चाहे डिस्पर्स स्ट्रक्चर बन जाए तरह कोई सिर्फ सवाल में चाहिए स्पेशल था तब वाले ड्राई अप में करने वाले या वेट अप में करने वाले बनी कुछ रिफेड कर दो सैंड ग्राबल में पानी ड्राई में जाने वाले या वेट में जाने वाले तेरी रिफेड कर देना तरह कोई सिर्फ सवाल यानी क्ले में चाहिए इस तो हाली प्रॉपर्टीज की उनसा जेनरेट उनसा तेरी वो निमिरिकल पनी तेरी वो डाले निमिरिकल सा तब वाले मोहल्ले दूसरे निमिरिकल ने राह दिया जो तेरे को अनुसार नहीं हुआ ने यो चैप्टर बड़ा होने थ्योरी थ्योरी में देरी लेखनी कोशिश करने हुए ना यहाँ जेसा तेरी लेखने आज जो देरी लेखनी करा है इंजीनियरिंग में मोहल्ले पहले क नंबर पाऊं दे ना इंजीनियरिंग वाले को लैंग्वेज है ना यो इंजीनियरिंग वाले को जी ते ती डिस्क्रिप्शन है ना पॉइंट वाइज देखने तो वाले साक्षर उनसे फिगर सप्लीमेंट करने जाने है वाले फिगर बनाए दिनी बोलो फिगर को अर्थ ऐसा तो पॉइंट वाले है ना इट इज डिफाइन्ड एस द वनरा वन uh, in this uh, uh, portion of specification, the type and size of ruler is included. It consists of one, type and size of ruler, thickness of each soil layer, is the point wise. The figure is the figure of 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 the figure अब ये एडमिनिस्टर यूज़ इन और कोई नहीं सोच रहा था ना यहाँ चाइनी कुरा सब यहाँ लिखी कुछ है यो न्यूमेरिकल जो था वाले सॉल्व करने कोशिश करना उस और आये ना वाले जैसे यूपनी दो तीन ताले सुधार सा तो वाले वो लोग इसमें वो नहीं दे रहे जो रिस्पोंस आया था 
यो अस्ति हिजोको न्यूमेरिकल जस्तै हो गरिसकेपछि यो गाह्रो छैन ल के सोध्नु छ भने सोधौ मात्र चाहिँ क्लास यति नै हो सर हजुर सर त्यो सोइलको स्याम्पल हैन पहिलो बाट ल्याब मा चाहिँ टेस्ट गर्न ल्याउँदा खेरि त्यो म पहिला देखि नै सर्टेन मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ हैन सर्टेन मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ त्यसले ड्राई गर्नु हुन्छ नि तपाईले ओभन मा राखेर ड्राई गरेर सबै उडाइ दिनुहुन्छ पहिला त्यसले चाहिँ उडाउनु ड्राई गरेर उडाइ दिनु मोइस्चर मोइस्चर कन्टेन्ट ओएमसी भन्दा पहिला नै बडी छ भने के गर्ने त्यतिखेर सर होइन ल्याब मा टेस्ट गर्दा चाहिँ तपाईले ड्राई गरेर गर्नु हुन्छ हैन डिजाइन गर्दा खेरि चाहिँ अब फिल्ड मा चाहिँ त्यसले हटाउन सक्ने चाहिँ चाहिँ सकिन्न त्यसैले गर्दा फिल्ड मा चाहिँ के गर्ने भने तपाईले चाहिँ इम्प्याक्ट वोलर युज गरेर चाहिँ कम्प्याक्सन गर्ने अनि सर फिल्ड मा चाहिँ ओएमसी भन्दा बडी छ मोइस्चर कन्टेन्ट भने कन्सेप्ट अनुसार त त्यहाँमा त पानी निकाल्नु पर्यो जस्तो हुन्छ नि त हैन हो तपाईले त्यसमा चाहिँ इम्प्याक्ट वोलर लाउनु चाहिँ इम्प्याक्ट ट्राई गरेर गर्नुहुन्छ तर चाहिँ चाहिँ डिजाइन वाटरलाई स्पेल गर्नुपर्छ केही छ अरू ल केही छैन भने म दुईटै च्याप्टरको चाहिँ दुई दुईटा दुईटै सोइल सर्भेको दुई दुईटा बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ म अहिले एकछिनमा हालिदिन्छु तपाईँहरूले चाहिँ पाँचवटै च्याप्टर हजुर पिओको क्यालेन्डर अनुसार त भ्याकेसन सात गतेको छ सर सात गते आजै देखेँ मैले क्यालेन्डर त्यसमा चाहिँ सात गते रहेछ सातदेखि पन्ध्र गते हो र मैले एकपट्टि घटेसम्म पनि बिदा होला भनेर सुनिरहेको थिएँ अब दसैं दसैं पी